also tired. Since morning, I had been practicing for sports day. I just want to go home and sleep. You are right. The day was very tiring. Poor old lady, she is... Ah, oh, I wish someone could help me. I am unable to carry this heavy weight all alone. Poor old lady, she is carrying so much weight and there is no one to help her. Why don't we go and help her? Ha 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 ha! What are you going to help that old lady? You are already so tired. Go to home and take rest. Anyone can help her. Ha 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 ha! Marian, let's go home. We are so exhausted. Anyone can help her. No, Sana, you should not do like this. Prophet Muhammad, peace be upon him, said, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Laysa minna la yarham, Wala waqarna kabiruna. Narrated Ibn Amr, Ibn al-As, The Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said, Those who do not show mercy to our young ones and do not realize the right of elders are not from us. Sunnah Abu Dawood. Maryam, you have enlightened me and you stopped me from doing an awful thing. Let's help the poor old lady. Ma'am, let us carry a load. We will drop you home. Mashallah, you are such a good children. In which school do you study? We, we study, study in, in IPS International. International. Mashallah, I think your school is so good. You got such a good manner. Ma'am, let us carry your load. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج کل ہماری شادی بیعہ کے تقارب میں لڑکا اور لڑکی کے خاندان والوں کی جانب سے فضول خرچی اور اسراف سے جو رسم و رواج چل پڑا ہے اس موضوع پر یہ ڈراما کیا جا رہا ہے اس موقع پر جو کچھ فضول خرچی اور اسراف ہوتا ہے اس کا مقصد یا تو دکھاوا ہوتا ہے یا پھر لوگوں سے واہ واہ اور تعریف سننی مقصود ہوتی ہے حالانکہ بہت سارے فاملیز میں خود لڑکے اور لڑکیاں چاہتی ہیں کہ ان کی شادیاں بالکل سیدھی سادھی سنت اور شریعت کے مطابق ہو مگر ماں باپ آرزو تمنا اور خواہش کے نام پر فضول خرچی اور اسراف سے کام لیتے ہیں اس ڈرامے سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح والدین شادیاں اور ان کی تیاریوں میں لگے رہتے ہیں مگر وہی یہ لوگ اپنی لڑکیوں کو اپنی نئی زندگی کا آگاز اسلامی طریقے سے کیسے کریں یہ سکھانا بھول جاتے ہیں اتنی تیاریاں کرنی ہے یہ سب کیسے ہوگا پریشان مت ہو کلسوم سب ہو جائے گا سمائرہ بیٹا ذرا دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے ہاں امی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کون ہے بیٹا بہت دنوں بعد آنا ہوا ہاں بچوں کے اگزام تھے اس لئے فرصت ہی نہیں ہوئی سنا ہے سوفیا کی شاید ہی تیہ ہوئی ہے اس لئے مبارک بادی دینے آئے شکریہ علیکم السلام تمہیں بہت بہت مبارک ارے بہت خوش حسمت ہے سوفیا جو اتنا اچھا رشتہ ملا کیا ہو گئی ساری تیاری کہاں سے کیا اتنا آسان ہے لڑکی کی شادی کی تیاریاں کرنا میں تو بول دی کہ رسم کر دیں گے اور چھے مہنے بعد شادی چھے مہنے بعد کیوں کیا لڑکے کو ٹائم ہے ابھی آنے میں نہیں نہیں جی وہ ہم پر ہی ہے اب تمہیں تو معلوم ہے لڑکیوں کی شادی کرنا اتنا آسان تھوڑی ہوتا کم سے کم چھے مہینے لگ جاتے ہیں کتنی شاپنگ کرنی ہے میں تو بول رہی ہوں جل سے جل شادی کر دو ورنہ رشتہ ہاتھ سے نکل گیا تو نہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے ان کے دوست کا ہی تو لڑکا ہے اچھا سمائرہ بیٹا دروازے پر کون ہے دیکھو ہاں می جان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے آئیے انہیں دیکھو پڑوس ہوتے ہوئے بھی اتنے دنوں بعد ملنے آئے نہیں نہیں 
बुरा मत माना बहन मशरूफियत ही कुछ ऐसी ही थी आपको आपकी बेटी का रिश्ता बहुत बहुत मुबारक शुक्रिया तो क्या डिमांड है लोगों का नहीं नहीं सोफिया ने इतनी पसंद आई के पूछो मत वो अच्छा। तो बस मेरी ख्वाहिश है कि धूमधाम से शादी करूं एक ही तो बेटी है देखना कोई कमी नहीं होगी अच्छा भाई साहब मान गए क्या कुलसुम हाँ बस मैं बोल दी पचास तोले से एक तोला कम नहीं होना और जोड़े भी एक सौ एक बस शादी खाना और खाना देख के लोगों के मुँह नहीं खुले तो बोलना देखो बहन बुरा मत मानना अल्लाह ताला ने सूर्य बनी इसराइल आयत नंबर सत्तावीस में फरमाया बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई है और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ना शुक्रा है हाँ मोहम्मद वसल्लम के दौर में भी कितनी सीधी साधी शादी होती थी अब्दुलरहमान इबन आफ रजी अल्लाह के कपड़ों पर रंग लगा था तो आप सल्लाम ने पूछ लिया तो उन्होंने कहा कि उनकी शादी हो गई है अल्लाह देखो बहनों सहाबी की शादी हो गई है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर भी नहीं हुई और हमारी नीयत ये होती है कि सारी दुनिया को पता चले और हमारे आज अरमानों का क्या हाँ हाँ सही बात है शादी कर तो ऐसी करनी चाहिए कि सारे लोग देखते रह जाए अरे पिछले महीने क्या शादी करे था नहीं सफा क्या क्या नहीं दिए पंद्रह लाख की गाड़ी जेवरों में तो रूबी एमरोड और डायमंड्स के सेट से शादी खाना तो बस देखने का था मेरे को तो याद रह गई अरे नहीं मालूम तुमको टूट गई ना उनकी शादी अरे कैसे कैसे अरे पिछले महीने तो हुई थी शादी मेरे को तो याद रह गई क्या शादी थी क्या क्या नहीं दिए थे मालूम टीवी फ्रिज वॉशिंग मशीन गीजर हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम आते वो भी ब्रांडेड ये सब करने से घर थोड़ी बसते सब दिए पर अखलाक नहीं दिए अच्छे अच्छे लोग थे पर लड़की कह रही थी कि उसे बड़े फैमिली में नहीं रहना ये भी कोई बात है ना जो नखरों में पली बड़ी हुई उन्हें देखना चाहिए था ना पर इतना खर्च कर कर क्या फायदा हुआ वही पैसा किसी गरीब को काम आ जाता और अगर शादी सुन्नत के मुताबिक की जाती और लड़की को दीनी तालीम दी जाती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता था मसला माँ बाप का है जी ये तो इनका काम है ना कि अपने औलाद को अच्छा और बुरा सिखाना अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप सब वालेकुम अस्सलाम तुम्हें बहुत बहुत मुबारक जी शुक्रिया अब हमें इजाजत भी दे दो बहुत देर हो चुकी है अरे बेटा तुम बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हारी माँ इतनी आलिशान शादी करना चाहती है जी आंटी अच्छा चलो हम लोग चलते हैं अल्लाह हाफिज ठीक है फिर हम भी चलते हैं क्या हुआ सोफिया तुम खामोश लग रही हो हाँ मम्मी सोफिया को ऐसी शादी नहीं करना क्या मतलब ऐसी शादी नहीं करना था फिर कैसी शादी करना क्या क्या नहीं दे रही हूँ मैं तुम आपको गाड़ी जेवर कपड़े तीस चालीस लाख का खर्चा है एक्चुअली खाला सोफिया चाहती है कि शादी में ज्यादा खर्च ना हो क्या हुआ बेटा मेरे को तो बोलो ना मैं चाहती थी कि मेरी शादी वैसा हो जैसे रसूल सल्लाम ने अपनी बेटी बीबी फातिमा की थी बहुत सादगी के साथ हाँ खाला हमको भी हमारे इस्लामिक पब्लिक स्कूल में यही तालीम दी गई थी कि अल्लाह ने निकाह को बहुत आसान बनाया है सिर्फ लड़का लड़की वली खाजी और दो गवाह हो तो निकाह हो जाता है कितना अच्छा ख्याल है देखो इन कुंसुम इन बच्चियों का क्या खा ख्याल है लोग क्या बोलेंगे ताने सुनने पड़ेंगे जिंदगी भर तुम्हें कुछ नहीं मालूम चुप रहो अम्मी हमारे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि हम जितना चाहे उतना खर्च करें आखिरत के दिन अल्लाह ताला इस इसराफ के बारे में हमसे सवाल करेगा उस वक्त हम क्या जवाब देंगे यही पैसा किसी गरीब मस्किन बीमार या किसी रोजगार के काम आ सकता था हाँ खाला अल्लाह ने सुर बकरा आयद नंबर एक सौ सत्तर में फरमाया कि जो लोग माल के माल से मोहब्बत रखने के बावजूद रिश्तेदारों यतीमों मस्किनों मुसाफिरों की मदद करते हैं वही लोग परहेजगार है हाँ अम्मी मोहम्मद ने भी फरमाया 
کہ میں جس چیز کے بارے میں سب سے زیادہ ڈرتا ہوں وہ ہے چیز کے ازگر ریا دکھاوا ہے صحیح کہہ رہی ہے صوفیا ہمیں یہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے دیکھنا تم اللہ کے کرم سے سب اچھا ہوگا مگر لوگ کیا کہیں گے لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے لوگوں کو نہیں اللہ سب کو نیک ہدایت دے آمین ارے مگر لڑکے والوں کا کیا تم ان سے بات کر کے تو دیکھو نا اچھا میں ان سے بات کرتی ہوں ان کے دوست کا ہی تو لڑکا ہے آخر کار کلسم اپنی بیٹی کی اس سوچ اور فکر کو اپنے شوہر کو سناتی ہے اور اس کے شوہر اپنی لڑکی کی اس سوچ اور فکر سے بے حد متاثر ہوتے ہیں اور اپنے دوست جو کہ لڑکے کے والد ہے ان سے بات کرتے ہیں اور وہ بھی اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ صوفیہ کے اسلامی خیالات اور رجحانات کو دیکھ کر انہیں مبارک بادی بھی پیش کرتے ہیں اس طرح صوفیہ اپنی نئی زندگی کا آغاز اسلامی طریقے سے کرتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اسراف سے بچائیں اور قرآن اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین Do it first. Triple punch. One, two, three. Standing. Position. Upper block. One, two, three, four, five. Middle block. One, two, three, four. Lower blocks. One, two, three. Four. Cut block. One. Two. Three. Four. Five. Standing. Position. Expunge. One. Two. Three. Four. Boys, say loudly. One. Two. Three. Standing. Position. Breathing. One. Down. One. Down. Standing. Position. Right leg back. Front lifting. One. Two. Three. Four. Five. Like change. Jump. Say loudly, boys. One. Two. Three. Like change. Two punches, front kick. One. Say loudly, loudly. One. Two. Three. Four. Like change. One, two, standing, position, again X punch, one, two, three, four, standing, hand rotation, start, reverse, speed, 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 more. Up and down. Side lifting. Elbow rotation. Standing. Go back. Standing. Position. Nimavdi Gada. One. Two. Three. Four. Five, six, eight, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, 
Three. Down. Go back. Standing. Position. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Standing. Oz. Back. Second get down. Turning. Position. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty. 21, 22, Zai. 23, down, go back fast. Standing, position, right leg back. Moving standing, straight punch. One, two, three, done. One, two, three, done. Double punch, one, two, done. Triple punch, one, two, done. Standing, back. Nunchucks, Seos. Start, first step, start. Speed, see forward. Speed. Second step. Third step. More fast, more fast. Change your hands continuously. Change speed. Both hands. Standing. Oz hash. Move back. Right leg back. Moving standing straight punch. One. Kiai. Two. Three, four, turn, one, kiai, two, three, turn, sales, back, start, speed, start, kiai, start, ash, two, kiai, Zai, hush, double rounding. Zai, very good. X, back, down. Seos, very good, back. Seos, loud. Seos, fight movement. Sa, two, jump, slowly, slowly. Back. Do slow. Trap, back, punch. Feet, jump, knee, continue, pull back, slow, kick, jump, one, straight up, never mind, go back, tiles breaking, standings, one, two, three, very good, Lahu Akbar, standing, position, one, two, three. Very good, next. Takbir! Takbir! Standing. Position. Right leg back. One, two, three. Cha. Down. Fight movement. Start. Fight movement. One. Hush. Two. Three. Four. Two. Good. Fight movement. One. Two. Three. 
kicks, combination kicks. Yes, fast. Buffon, Buffon kick. Zai, next. Zai, come on, boys. Zai. No, no, enough, enough. enough, enough. Speed, so Zai. Double Buffon. Double. Yes, yes, come on. Speed. Speed. One buffon kick, three, three, six, three. Start. Zai. Jump. Zai. Zai. Continue. Zai. Zai. Plank kick. Jumping flank. Buffon. Three, six, three. Move, boys. Move. Faisal Rahman, move. Come back. Continue. Turn. Turn. Start. One. Very good. Two. Come on again. Three. One more. Four. One more. Very good. Tough. Standing, boys. Sears. Back. Thank you. एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसमें तलबा मुख्तलिफ जबानों में तकरीर करेंगे उर्दू अरबिक तेलुगू और इंग्लिश इसी मुनासिबत से ये कॉन्फ्रेंस अभी शुरू हो रही सो अवल अदोलअ इमादुद्दीन अतलब में मुस्तवत साब अयुलकिया خطبة وجيزة حول موضوع ما كانت الدعوة في ضوء الكتاب والسنة أولا أدعو الأخ إماد الدين الطالب من مستوى السابع أن يلقي أمامكم خطبة وجيزة حول موضوع ما كانت الدعوة في ضوء الكتاب والسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله والصلاة والسلام على رسول الله الذي بلغ الرسالة وعد الأمانة ونسها الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد اسمي محمد ماد الدين أدرس في الصف السابع موضوعي في هذه الحفلة السعيدة مكانة الدعوة في ضوء الكتاب والسنة أيها المستمعون الدعوة إلى الله هي من أعظم المحمات وأجل القربات وأهم الطاعات تضاعف بها الحسنات وتكفر عنه السيئات فهي وظيفة الرسل ومن أشرف الوظائف لأجلها بعث الرسل وأنزلت الكتب فقال عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن لقد أكرمه الله سبحانه هذه الأمة بأن أرسل إليها أفزل رسله وأنزل عليها أشرف كتبه هذه هي المسؤولية التي حملها الله علينا وهذه هي الأمانة التي يجب علينا أن نوديها أيها المستمعون فالمسلمون كلهم مكلفون بالدعوة إلى الله من جهة ومن جهة أخرى خاصة العلماء فيا ورثة الأنبياء وخلفاء الله في أرضه وأمناءه على تبليغ الرسالات نبيه إلى الإنسانية أن المجتمع البشري اليوم بعيد عن الحق والعدا غريق في الشر والفساد أيها المستمعون هذه المسؤولية وهذه الأمانة لقد فهم أسلافنا الأوائل رزبان الله تعالى علي مجمعين فلقد سال الرستم قائد جيوش الفرس في مقعد القادسية ثلاثا من الصعابة واعدا واعدا خلال ثلاثة أيام قبل المعركة هم ربيع بن عامر حذيفة بن محسن والمغيرة بن شعبة ما الذي جاءكم فكان جواب كل منهم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده 
ومن زيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وقد بيّن الله عز وجل مكانتها بقوله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ووضع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن يعدي الله بك رجل واحد خير لكم من حمر النعم أيها المستمعون فإن الدعوة إلى الله تحتاج إلى وسائل وأساليب ويتحل الدعي بالأخلاق الفاضلة ويلتزم بالمنهج الصحيح وأن يعتسم بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن الله عز وجل قال قل هذه سبيله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني اختتم بهذا وعد الله عز وجل أن يوفقنا لإصلاح العباد والبلاد آمين وآخر الدعوانة أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما دعوت دعوة تهم فانشين كلاس كي طالب علم برادر آيان أحمد كو كي وو إسلام مي أخلاق كي كيا أهمية هي اس موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ الْعَلَى خُلَقٍ عَزِيمٍ آج کے اس محفل میں میری تقریر کا موضوع ہے دین میں اخلاق کی اہمیت سامعین ابھی میں نے جو آیت پڑی ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عدمت بیان کی ہے اور فرمایا اے پیغمبر آپ اخلاق کے عظیم ترین ردبے پر فائز ہیں مکی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوائے نبوت کی صداقت کے طور پر جو دلیلیں پیش کی ان میں سے ایک بہت بڑی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کردار اور کیریکٹر ہیں چنانچہ سور یونس میں کہا فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّنْ قَبْلِ اَفْلَا تَعْقِلُونَ لوگوں میں تمہارے درمیان اپنی عمر کے چالیس سال گزار چکا ہوں میں وہی انسان ہوں جسے تم چالیس سال تک امین اور صادق قرار دیتے رہے سامعین ماضی میں مسلمانوں نے دنیا کو فتح کیا اور ایسے فتح کیا کہ نصف صدی کے قلیل سے عرصے میں آدھی دنیا کو فتح کر جکے تھے یہ کیوں کر ہوا آج تک بھی مؤرخین اس کا تجزیہ کرنے سے عاجز ہیں کہ عرب جیسی بدو قوم وقت کی سوپر پاور قیسر و کسرہ کو شکست دیا اس کا واحد جواب یہی ہے کہ مسلمانوں نے لوہے کی تلوار سے دنیا کو فتح نہیں کیا بلکہ مسلمانوں نے اخلاق کی تلوار سے دنیا کو فتح کیا اسی لئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا سامعین اسی لئے دین میں اخلاق کی بڑی اہمیت ہے اچھی اخلاق یہ انسانیت کا پہچان ہے انسان اور حیوان میں تمیز کرنے والی چیز یہی اخلاق ہے اسلام میں اخلاق کے لیے یہ بات خود کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعصد کا مقصد اچھے اخلاق کی تکمیل بتایا لوگوں مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں مکارم اخلاق کی تعلیم دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا ما اکثر ما ادخل الناس الجنة لوگوں کو سب سے در جنت میں لے جانے والی نیکی کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقو اللہ و حسن الخلق لوگوں کو سب سے در جنت میں لے جانے والی نیکیاں دو ہے ایک اللہ کا در دوسری اچھے اقلاق ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق رکھنے والے امتی کو اپنی قربت کی بشارت سنائے اور فرمایا تم میں سب سے قریب مجھ سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہو اور وہ شخص سب سے دور ہوگا جس کے اخلاق اچھے نہ ہو سامعین 
اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی زندگی کو دیکھنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں اخلاق کا اعلی نمونہ پیش کیا یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشر سنین فما قول لی لشیئن قد تعف میں نے دس سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سال کی اس طویل مدت میں کبھی اف تک نہیں فرمایا اور آج ہم اپنی زندگی کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں ہم اپنے نوکروں ماں تحتوں کو ڈانٹے نہ ہو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم دی ہے آج ہم اسی نبی کے امتی ہے جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اخلاق کی تحریک شروع کی تھی جنہوں نے قدم قدم پر اپنے عمل کے ذریعے اخلاق کی تعلیم دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہمارا یہ حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں آج اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیں تو ہماری یہ اخلاق خاموش دعوت دیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر پوری دنیا اسلام کی طرف آئے گی قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے جانب بلائے خود بھی نیک عمل کرے اور کہیں دیکھو میں مسلمانوں میں سے ہوں تو ایک مسلمان اسی وقت فقر کے ساتھ کہہ سکتا ہے جب امت اجتماعی سطح پر اعلی اخلاق کی حامل ہو جبکہ ہمارے صورت حال یہ ہے کہ ہمارے برے اخلاق سے اسلام اور پیغمبر اسلام بدنام ہو رہے ہوں اخلاق بہت بڑی چیز ہے انسان کے پاس سب کچھ ہو پر اخلاق نہ ہو تو کیا فائدہ انگریزی میں کہا جاتا ہے If character is lost, everything is lost اچھے اخلاق کو اپنائے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی امتی بن نہیں سکتے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت دور ہے بہت دور ہے وہ شخص جس کے اخلاق اچھے نہ ہو دعا ہے رب العالمین سے کہ ہم اپنے قول عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس پیدا کریں اور اخلاق حسنہ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص قدم پر چلیں آمین وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ Assalamu alaikum, mashallah, very nice and extremely super performance by fifth grade. And we have to remember this, his words that uh, on ethics he has told us that uh, we have to remember if character is lost, everything is lost. Now I would like to call Adam, student of grade seventh. Uh, he will deliver his speech in English on the topic of who is the real Muslim. الحمد لله رب العالمين السلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قاشعون والذين هم عن اللغو معرزون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويدي Honorable Directors and Chief Guests, Respected Teachers and my dear brothers and sisters I welcome all of you with the Islamic greetings Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Today's topic of my talk is Who is a good Muslim? One of the most beautiful things that I found in Islam is the emphasis on good manners Someone has very beautifully said, A Muslim is made by manners. Prophet said, No father can give a child anything better than good manners. 
Allah subhanahu wa ta'ala has told us which manners are good. So we need to develop them for sake of Allah. Developing good habits for sake of Allah can take us to Jannah. Let's see what the three practices are that we need to add on in our character for sake of Allah. The first is being truthful. We should speak truth because Allah has commanded us to do so. And the first trait of Jannati is truthfulness. What will one get if we do so? Allah says in Surah Al-Ma'idah, ayat number 119, لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرْضُوا عَنْ ذَلِكَ الْفَوْزِ الْعَظِيمِ Which makes it clear that the truthful will be among the gardens of paradise and Allah will be pleased with them and they will be pleased with Allah. What else do we need? That's great attainment. The second is perfection in all we do. So, where we will find best model demonstrating perfection? Allah says in Surah Al-Ahzab, Ayat number 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٍ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرَجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَسِيرًا Indeed, you have a beautiful pattern in the Messenger of Allah who's hope with Allah and the final day and who engages much in the praise of Allah. Undoubtedly, it is the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam we need to look at Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam as is the best example of good character. The third is being trustworthy. Are we considered trustworthy? When we say Allah is the most trustworthy, we realize that He will never let us down. He will never leave our sides. Prophet who says in Quran, Surah Al-A'raf, Ayat number 68, أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاسِحٌ أَمِينٌ I convey to you messages of my Lord and I am to you a trustworthy advisor. We need to learn from prophets and practice the daily habit of being trustworthy, not just in some situations. Every time we accept responsibility, we need to fulfill it. If someone trusts us, we should not betray their trust. With this, I would like to conclude my talk by supplicating Allah that He makes us among those who follow all the traits and guide us to righteous path. Ameen. Wa akhru da'awana and alhamdulillahi rabbil alameen. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ipudu nenu Muhammad Rehan, Nalgo Targati Vidyardini, Hindu Mata Grandala lo, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ane amshampai prasangin chawal sindhi ka kohortu nanu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب شه لصدري ويسر لي أمري وحل العدة من لساني يفقه قولي أنا أنت كرونا ما يودو أبارا كروبا شيلودو سرولو كالا سوسي كرتا أينا الله بيرو تو برارم بستنانو نا بيرو محمد ريان منانا غاري بيرو محمد جليل IPS International School لو نالغا وطرغتي چدو تنانو إي سبلو اپسي تو لينا پدلنو مريو ناتوٹي ودھيار دلندرني نينو اسلامي آبادتي لو آهوانس تنانو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين اردام الله يوكا شانتي شبالو مي اندر جيوي تاللو ورشنشو گاكا آمين نيتي نا امشب هندو مطق رندالو محمد صلى الله عليه وسلم ई अम्चमुवी नगाने हिंदू सोधर लंदरी की संदेहम कलगवच्चु अधे मिटंटे हिंदू मत करंदालो इस्लाम प्रवक्ता है इना मुहम्मा सलोल्लाह हेडे वसलम वारी प्रस्तावना उन्डड मेंटी अने आच्चरियम कलगुतुंदी कानी वका कुरान कादु Quran contain bundu na prapancha meti granda alani Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gari gurinchi telia jay shai Hainda ummata granda alalo antima daiva pravakta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gari kunna Muhammad ahmad perle ka kunda ayana puttuka vari deva dautyam mukhya vishalana ka kunda atyanta sunnita vishalana chaitam charchin chai Aite zodarulara munduga pravakta la gurinchi 
పురాణ ఈ విధంగా తెల్లజేస్తున్నది మానవుల మార్గదర్శకత్వం కోసం ప్రవక్తలు వస్తారు కురాన్లో పదమూడవ అధ్యాయం ఏడవ అక్షంలో ప్రతి జాతి కొరకు ఒక మార్గదర్శకుడు ఉన్నాడు కురాన్లో మేము ప్రతి జాతిలోనూ ఒక ప్రవక్తను ప్రభావింపజేశాము ఈ కురాన్ వాక్యాల ద్వారా తెలిసేది ఏమిటంటే మన భారతదేశంలో కూడా నిస్సందేహంగా దైవ ప్రవక్తలు వచ్చారు అనే విషయాన్ని చెప్పవచ్చు ఈ ప్రవక్తల పరంపరలో చుట్ట చివరి వారు మొహమ్మద్ ప్రవక్త మేము నిన్ను ప్రపంచ మానవులకు కారుణ్యంగా చేసే పంపాము మేము నిన్ను మానవ జాతికి సందేశాహరునిగా చేసే పంపాము ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహలేసలం వారి ప్రస్తావన పూర్వకు గ్రంథాలలో ఉందా అంటే ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ అలేసలం వారి ప్రస్తావన యూధామత గ్రంథాలలో క్రైస్తవ మత గ్రంథాలలో కూడా ఉంది మరి అలాంటప్పుడు హిందూ మత గ్రంథాలలో కూడా ఉందా అంటే నిస్సందేహంగా హైందవ మత గ్రంథాలలో కూడా మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలేసలం వారి ప్రస్తావన ఉంది మహాప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహ్ అలేసలం వారి ప్రస్తావన నరాశంస అనే పేరుతో వేదాలలో ముప్పై ఒక్క చోట్ల వాడబడింది నరాశంస అనే పదము నర్ మరియు అశంస అనే రెండు మూల పదాలతో ఏర్పడింది నర్ అంటే మానవుడు అశంస అంటే ప్రశంసింప ఆడేవాడు అనగా నరులలో ప్రశంసింప ఆడేవాడు రుక్వదంలో ఐదవ మండలం రెండవ సూత్రం రెండవ మంత్లంలో ఏ నరో ప్రశస్తే ఏ మానవుడైతే ప్రశంసింప ఆడతాడు మహమ్మద్ అనే పదాన్ని సంస్కృతంలో అనువాదిస్తే నరాశంస అని వస్తుంది మొహమ్మద్ అనే పదాన్ని తెలుగులో ప్రశంసింప ఆడేవాడు హిందీలో తాయిఫ్కే జానే వాలే ఇన్సాన్ ఎతస్మిన్నంతరేం లేచ ఆచార్యేనా సమన్విత మహామద ఇతి ఖ్యాత శిక్షక సమన్విత నుపచ్చైవా మహాదైవం మరో స్థల నివాసిన అంటే మలైచ్చుడు పరదేశస్థుడైన ఒక ఆచార్యుడు ఉద్భవిస్తాడు ఎతనికి ఎంతో మంది శిష్యులు ఉంటారు మొహమ్మద అనేది ఎతని పేరు ఎడారి ప్రదేశానికి చెందిన వారై ఉంటారు ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محترم اسلامی بھائیوں بہنوں اور بزرگوں ویسے تو وحدت اب کی بنیاد پر ساری انسانیت ایک ہی کنبے اور قبیلے کی طرف منصوب ہے لیکن اسلام نے ایمان کی بنیاد پر اپنے ماننے والوں کو ایک ایسی آفاقی محبت سے جوڑ رکھا ہے جسے ہم اسلامی اخوت کے نام سے جانتے ہیں ظہور اسلام سے پہلے جاہلی معاشرے اور ماباد معاشرے کے درمیان ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کا انسانی معاشرہ اخوت 
ईसार भाईचारगी और ताउन बाहम जय सिफात से महरूम और बिखरा हुआ माशरा था उन सुर अखा के जालिमन औ मजलूमन जैसे जाहली नारों से खुद इंसानियत शर्मसार थी मजहबी और इंसानी बुनियादों पर अखूत तो भाईचारी का दूर दूर तक नाम व निशान ना था इसके बरखिलाफ मामूली मामूली बातों पर जंगे छिड़ जाती थी और ताउन बाहम दस्तो गरेबा हो जाते थे लड़ाई और खून खराबा तो इनकी गुट्ठी में पड़ा हुआ था अखूत तो भाईचारगी से महरूम ऐसे बिखरे माशरे में जब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसत हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को कलीमे की बुनियाद पर अखूत तो भाई चालगी की लड़ी में फिरो दिया और आपस में भाई भाई बना दिया जिसकी तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने सुर आल इमरान में कहा वस्कुरुना और याद करो अल्लाह ताला की उस नामत को जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इस्लाम की नामत से भाई भाई बना दिया क्योंकि ये एक ऐसा रिश्ता है जो तमाम तरमादी अगराज से बेनियाज होकर सिर्फ और सिर्फ ईमान की बुनियाद पर होता है मदीन मुनवरा का अवलिन इस्लामी मुआरा अखूत ईसार भाईचारगी और ताउन बाहम जय सिफात सिफात की बुनियादों पर इस्तेवार हुआ मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर कर आने वाले महाजरीन जब मक मदीना मुनवरा पहुँचे तब मदीने के अनसार ने अखूत तो भाई चारगी का ऐसा बेमिसाल मुजाहरा किया कि रहती दुनिया में इसका नसीर मिलना मुश्किल है मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर कर आने वाले महाजरीन सब कुछ छोड़ छाड़ कर खाली हाथ मदीना पहुँचे ना रहने के लिए कोई मकान और न सर छुपाने के लिए कोई जगह लेकिन अंसार ने महज दीन और कलीमे की बुनियाद पर महाजरीन पर ऐसा ईसार किया कि माल दौलत जायदाद तो क्या जिस अंसार भाई के पास दो बीवियाँ थी उन्होंने अपने महाजिर साहबी को ये पेश किया कि मेरी दो रफ़ीक हयात है उनमें से जो तुम्हें पसंद हो मैं उसे तलाक देता हूँ और तुम उससे निकाह कर लो हदीस शरीफ में मुसलमानों की आपसी क़वत को इस कदर जोर दिया है कि इसके बगैर किसी भी मुसलमान माशरे का तस्वुर मुमकिन नहीं कुरान और सुन्नत ने सारे आलम के मुसलमानों को भाई भाई करार दिया है फरमाने बारी है इन नमल मोमिन मोमिन आपस में भाई भाई है हदीस शरीफ में फरमाया गया अलमसलिम अखुल मुस्लिम एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है हदीस शरीफ में मुसलमानों की आपसी अखूत व इज्तमाहीत को एक इमारत से तजबियत दी गई है जिस तरह एक इमारत की मुख्तलिफ ईंटें आपस में तखवीत का जरिया बनती हैं उसी तरह सारे आलम के मुसलमान एक दूसरे के लिए तखवीत का जरिया बनते हैं फरमाए नबी करीम सल्लाम ने अलमोमिनकल बुनियान यशुद बाजोत इस्लामी का मताल बतलाता है कि इस्लाम ने न सिर्फ अखूत के मौक़े पैदा किए बल्कि अखूत के मुआने से भी रोका फरमाया नबी करीम सल्लाम ने लाजुलयाल के जरिए से ये तालीम दी गई किसी शख्स के लिए दुरुस्त नहीं कि वह अपने मुसलमान भाई से तीन दिन से जायद बात बंद करे इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम ने अपने पैरोगारों को हर उस जज्बा नारवा से रोका जिससे अखूत इस्लामी की दीवारें मुनहदिम हो जाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तहासदु वला तबागजु वला तदाबरु वकून इबाद अखवाना आपस में हसद मत करो आपस में बुख मत रखो और खता ताल्लुक ना करो बल्कि अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई बनकर रहो इतना ही नहीं बल्कि इस्लाम ने अखूत इस्लामी की बुनियादों को इस्तेकाम बखशने के लिए अफशुस सलाम की तालीम देकर सलाम को आम करने को कहा इस्लाम के शुरुआती अदवार में मुसलमानों के दरमियान अखूत इस्लामी की जड़ें काफ़ी गहरी थी जिसकी कई नमूने और मिसालें हमको मिलती हैं लेकिन जो जो मुसलमान इस्लामी अकदार से दूर होने लगे उनके अंदर से अपने मुसलमान माशरे और अपने मुसलमान भाई की मदद करने का जज्बा रुखसत होने लगा और इसकी जगह मादियत और ख़ुद गर्दी जन्म लेने लगी और दूसरी तरफ दुश्मनान इस्लाम ने गहरी साजिशों के जरिए रंगो नसल व अलाकायत की बुनियादों पर मुसलमान के दरमियान अख्तलाफा के बीच बोए ताकि मुसलमान आपस में लड़ते रहें 
چنانچہ آج کہنے کو تو دنیا کے نقشے پر پچاس سے زائد مسلم ممالک ہیں لیکن وہ اخوت اسلامی کے جذبے سے آ رہی ہے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے عالم کے مسلمانوں کو ایک جسم خرار دیتے ہوئے کہا مسل المؤمنین فی توادہم و تراہمہم و تعاطفہم کمسل الجسد الواحد اذا اشتکا من عزن تدا علہ سائر الجسد بالسحر والحمہ مسلمان آپسی محبت میں ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارے آزا اس کا درد محسوس کرتے ہیں جس کا تخاضہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں رہنے والے مسلمان پر اگر کوئی آفت آ پڑے تو سارے عالم کے مسلمان اس سے بے چین ہو جائے مسلمان چاہے وہ شام کے ہو یا برما کے وہ ہمارے مسلمان بھائی ہے مشکل وقت میں ان کی مدد کرنا ہمارا دینی اور انسانی فریضہ ہے لیکن آج دین اسلام کے ماننے والوں نے اپنے آپسی اختلافات کی بنیاد پر اخوت اسلامی کی شبی کو سارے عالم کے انسانیت کے سامنے داغدار کر رکھا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے اور آپسی اتحاد اتفاق اور اخوت و بھائی چاری کا ثبوت دے دعائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برعف رحیم رب الحلیم ان الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مذل له ومن يسلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالأدل والأحسان وإتاء ذي الخربة وينهى عن الفحشاء والموكر والبغل يعزكم لعلكم تذكرون أذكر الله يذكركم ودعوا يستجب لكم ولا ذكر الله تعالى وعلى وجل وهم وتم وأكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد اسم ربي أمهاني أدرس في الصف الثامن هذه سعادة عظيمة وشرف كبير أن أسلط الزو بين أيديكم على الموزو المسلمون والإيسار أيها المستمعون إن تعليم الإسلام التي شرعها القالق ودعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك فازل وأخلاق حسنة وفضائل عظيمة وشمائل جليلة وإيسار ومؤاسة معنى الإيسار تهديم الغير على النفس وهزوزها الدنيوية رغبة في هزوز الدينية مع هاجته إليها لقد هز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مسلما ليؤثر أقاه مسلم بما عنده وقدمه على نفسي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم تعام الواحد يكفي اثنين وتعام اثنين يكفي الأربع وتعام الأربع يكفي الثمانية ومرة سأل سائل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي صدقة عزم أجرى قال أن تصدق وأنت صحي شحي تخشى الفقر وتعمل الغناء نتيجة لذلك أنتم تعرفون لما أقبل المهاجرون إلى المدينة وهم لا يملكون من أمر الدنيا شيئا قد تركوا أموالهم خلف ظهورهم 
فاستغبرهم الأنسار وأكرموهم ولم يبخلوا عليهم بشيء من حطام الدنيا ويؤثرون إخوانهم بأموالهم وديارهم على أنفسهم ويتنازلون عن قسمهم في الغنائم من أجلهم ويقدمون حاجة إخوانهم على حاجتهم حبا لهم رغبا في إخوتهم قال الله تعالى في سورة الحشر في شأن الأنسار الذين آسلوا المحاجرين بأموالهم وديارهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم هاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أيها المستمعون حدثت قصة عجيبة وغريبة بين المحاجر والأنسار وهي لما آقى النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن آف وبين سعد بن ربيع الأنساري وعند الأنساري امرأتان فأريز عليه أن يناسفه أهله وماله بارك الله في أهلك ومالك دلوني على السوق وقد وصل حال الصحابة رضي الله عنهم أن آثروا إخوانهم بحياتهم كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة غزوة اليرموك قاتل المسلمون قتالا شديدا مع الكفار وأصابوا جراها وقتل منهم قلق فلما صاروا من الجراه في الغزوة واستقوا ماء فجي إليهم بشربة ماء فلما أرز إلى أهدهم نظر إليه آخر فقال ادفح إليه فلما دفيت إليه نظر إليه آخر فقال ادفح إليه فتدافعها كلهم من واحد إلى واحد حتى ماتوا جميعا ولم يشربها أحد منهم رضي الله عنهم أجمعين أيها المستمعون ضد الإيثار الشه والشه صفة الغير لائقة بأهل الإسلام وكبيرة من الكبائر أخيرا عدو الله أز وجل أن يرزقنا الإيثار ويجنبنا الشح والبخل آمين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلیہ اصحاب اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین خالو ربن اللہ ثم استقام تتنزل علیہم الملائکت اللہ تخاف ولا تحزن و ابشر بالجنت اللتی کنتم تودون بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری وحل العقدم السانی یکفا قولی سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ بجا لاتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آئی پی ایس انٹرنیشنل کے نام سے ایک ایسے عظیم دعوت و تبلیغ اصلاح اور ہمارے فیوچر جنریشن کو گلوبل لیڈرس آف ٹمارو انٹرنیشنل لیول اسپیکرس بنانے کا اس عظیم مشن میں ہم سب کو یہاں جمع کیا ہے اللہ سے میری دعا ہے کہ تمام اسکولس کے جو آئی پی ایس انٹرنیشنل اکبر باغ برانچ آئی پی ایس انٹرنیشنل ٹولی چوکی برانچ آئی پی ایس انٹرنیشنل جہانما برانچ کے تمام انچارجز ٹیچرس نان ٹیچنگ اسٹاف پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس تمام لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان کے اور ان کے فیملیوں کے زندگی میں خوشی عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کے یہاں جمع ہونے کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنائے آمین مجھے یہ فورتھ ایئر جو ہے اکیڈمک ایئر اپنا آئی پی ایس انٹرنیشنل کا کمپلیشن ہونے جا رہا ہے سکسیزفلی تو پچھلے چار سال میں اتنی خوشی مجھے نہیں ہوئی جتنی یہ اس اینول ڈے کے دیکھنے پر مجھے خوشی ہوئی ہے الحمد للہ کیونکہ ہمیشہ میں نے ہمارے جو شیخ رفیق مدنی حفیظہ اللہ جو اسلامک اسٹڈیز کے ڈائریکٹر ہے جس جستجو سے وہ اسکول کے تمام برانچز کے صرف اسلامک اسٹڈیز ہی نہیں بلکہ دوسرے دیگر رسپانسبلٹیز والنٹیئرلی دیکھتے ہوئے ادا کرتے ہوئے وہ کام کرتے تھے اور ہمارے انچارجز یہ تمام لوگوں نے پچھلے تین سال سے کنٹینیوسلی آئی پی ایس کی ڈیولپمنٹ کے لیے بے انتہا محنت کر رہے ہیں لیکن میں ان کے سامنے ایک گول ختم ہوتا ہے دوسرا گول رکھتے جاتا ہوں ایک گول ختم ہوتا ہے دوسرا گول رکھتے جاتا ہوں کبھی ان کو زیادہ اپریسیشن نہیں کیا میں لیکن اس موقع پر میں تہ دل سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے ایفورٹس لاجواب ہے جو بات دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے اور جو کام دل سے کیا جاتا ہے وہ کام رنگ لاتا ہے الحمد للہ ہمارا ایونٹ رنگ لایا اس کا ثبوت آپ پیرنٹس ہے کہ اتنے صبر اور تحمل کے ساتھ میں آج پورا دن آپ نے دیا ہے میں ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا مینجمنٹ کی کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پیرنٹس کو اسٹاف کو ٹیم کو کسی کو ستانے کا کسی کے اوپر ظلم کرنے کا کسی کو حد سے زیادہ تکلیف دینے کا کبھی مقصد نہیں رہا ہے جو کچھ بھی بولا جاتا ہے کہا جاتا ہے اس نیک نیتی کے ساتھ ہے جو مقصد ہم لوگوں نے آئی پی ایس انٹرنیشنل کا رکھا ہے وہ گلوبل لیڈرس آف ٹمارو آنے والے کل کے بہترین لیڈرس کو ہم نے تیار کرنا ہے بہترین مبلکوں کو ہم نے تیار کرنا ہے بہترین علماء اور بہترین حفاظ کو ہم نے تیار کرنا ہے جن کو دنیا کی امامت باگڈور سنبھالنا ہے کیونکہ ہمارے زندگیاں تو تقریباً گزر گئی کسی کے تیس سال کسی کے چالیس سال کسی کے پچاس سال تو ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم یہ کام کر لیں کہ ہمارے بچوں کو گلوبل لیڈرس بنا دے تو ان اللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنے کے فہرست میں ہمارا نام ان اللہ اللہ تعالیٰ شامل کر دے تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں آرام پرست قوم کبھی بھی جو ہے ریولیوشن نہیں لا چکی مکی زندگی سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی تک آپ دیکھیے آپ سیرت کا مطالعہ کریے پوری تیئیس سالانہ نبوی زندگی جو ہے مشکلات سے مصیبتوں سے آزمائشوں سے غزبوں سے تمام پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے لیکن اس کے بعد میں آدمی کی کوالٹی آدمی کا صبر آدمی کا تحمل آدمی کی اچھائی کب ابھرتی ہے جب اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں پہ آزمائشیں لے کر آتا ہے تو ہم تمام پیرنٹس کو 
اگر ہم کو آج دنیا کو عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے آج دنیا کو علی رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے آج دنیا کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہے صحابہ کے جیسے لیڈرز کی ضرورت آج دنیا کو ہے تو اگر ایسے لیڈرز ہم بنا کے دنیا کو دے دیے تو آپ نے دنیا کے لیے بھی اپنا ٹاسک پورا کر دیا اور آخرت کے لیے کی کامیابی کا یہی سے اپنا جو ہے نا آپ نے انتخاب کر کے چلے گئے تو اسی لیے جو بھی ٹاسک آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے جو بھی پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں اچھے سے اچھا اچھے سے بہترین سے بہترین آئی پی ایس کو بنائے یہی مقصد اس کے پیچھے ہوتا ہے اس کے لیے اگر کسی کو دل سے تکلیف ہوئی یا میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے ٹیچرس ہمارے اسٹاف کو ہمارے پیرنٹس کو کہ جو میں آیت کا تلاوت کیا تھا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ استحامت کے تعلق سے کہتے ہیں سورہ حامیم سزا سورہ نمبر فورٹی ون آیت نمبر تھرٹی کی یہ آیت ہے کہ ان لذین قال و رب اللہ سمست جو کہتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اس پہ استحامت سے ڈٹ جاتا ہے تو فرشتے نزول ہوتے ہیں اس کو خوشخبری دینے کے لیے اسے کہتے ہیں تم غمناک ہو ڈرو نہیں اور غمناک نہ ہو جس جنت کی تم کو بشارت دیا ہے اس کی بشارت دینے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں دنیا میں بھی ہم تمہارے مددگار تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق رہیں گے یہ جو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین پہ استحامت سے ڈٹ جاتے ہیں تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اسٹاف یہ خیال رکھے کہ ہمارے کبھی پریشانی میں یا ٹینشن میں ہمارے کام کے اس میں ہمارے رویے کو لے کر کوئی ایک پیرنٹ جو ہے آئی پی ایس کو چھوڑ دیتا ہے یا پیرنٹ یہ خیال رکھے کہ اسٹاف کے برے رویے سے یا کسی سے کبھی کوئی غلطی ہوگی انبن ہوگی اس سے اگر ہمارے بچے کو ہم آئی پی سے نکال لیں گے تو یہ شیطان یہ بڑے ایک ٹاسک سے ایک بڑے کام سے ہمیں جو ہے نا منتشر کر رہا ہے ہمیں گمراہ کر رہا ہے تو اوز بلّہ من شیطان رضیم پڑھے اور آپس میں صلاح کر لے آپس میں اچھی بات کرے اور اس آئی پی ایس انٹرنیشنل کو ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جائے یہی میرا میسیج ہے آج کے دن اور میں کہنے کے لیے تو اتنی چیزیں ہیں لیکن اتنا وقت اس کا اجازت نہیں دیتا ہے تو میں سب لوگوں کو نام نام سے جو ہمارے ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے اور یہاں جو یو اے آر سی کا اسٹاف بیٹھا ہوا ہے جو آج کے جو بیک گراؤنڈس دیکھ رہے ہیں آپ بہت محنت کے ساتھ کانسیپٹ کے پروگرام کے حساب سے کئی دن سے اس کے پیچھے جستجو کرتے ہوئے سیٹ کرتے ہوئے ہمارے سلیم دائی نے ایک کام کیا ہے اسی طرح ہمارے محمد بھائی اور ہمارے سات بھائی جو یو آر سی کے جو ڈی وی ڈیز کو خوبصورت بنا کے لوگوں کو آر ایم ٹی وی میں پرزینٹ کرنے والے محمد سعد بھائی اور اس طرح عبد الرزاق بھائی اور شاید کسی کا نام میں بھول جاؤں ہر ایک کے نام نام سے جو مینٹرس یہاں پہ صبر کا مظاہرہ کیے ہیں اور ہمارے آصف بھائی تمام ٹیچرس جو کام کرے ہیں اس سے میرا ہمت افزائی ہوئی آج اور انشاءاللہ جب تک اللہ تعالیٰ زندگی باقی رہے گا آئی پی ایس انٹرنیشنل کو پوری رفتار کے ساتھ میں ڈیولپمنٹ کے طرف لے جانے سے انشاءاللہ اگر یہ ٹیم میرا ساتھ رہے گا تو اگر آپ لوگوں کی دعائیں رہیں گے تو کوئی ہمیں روک نہیں سکتا اللہ سے میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو شیطان سے بچا کے اپنے نفس کے برائیوں سے بچا کے جنت الفردوس تک پہنچائے آمین اور حفاظ اکرام خاص کر کے یہ میرے سے رہ گیا جو ایکسپلور حفاظ کا جو ٹیم ہے آج اینول ڈے ایسا ہو گیا کئی اسکولس میں سیلیبریشن ہوتا ہے لیکن اینول ڈے ہمارے لیے ایک ایونٹ ہے صرف سیلیبریشن نہیں ہے کہ یہاں کچھ گانا بجانا ہو جائے بچے کچھ ریفریش ہو جائے کھیل لیے پیرنٹس آئے کھائے پیے چلے گئے بچے کیا کام کر رہے ہیں ٹیچرس کیسا کر رہے ہیں اسکول کیا ڈیولپمنٹ کر رہا ہے اس کو دکھانے کا اور بچوں کو شروع سے نرسری سے لے کے انٹرنیشنل لیول کا سٹیج انتظام کرنا یہ ہمارا مقصد ہے تو اسی کے تحت آسک حفاظ جو پروگرام ہے ہمارے بلال سر جو اسلامک ڈپارٹمنٹ کے انچارج اسی طرح ہمارے جہنما کے حفاظ اور ہمارے ٹولی چوکی کے دیگر حفاظ یہ تمام لوگوں نے یہ ضرورت کی ہے کہ بچوں کو آپ کے سامنے لا کے جن کے پانچ پارے کسی کے چھ پارے کسی کے سات پارے ہوئے ابھی ان کا ہپس کی شروعات ہوئی ایسے حفاظ کو سٹیج پہ لا کے ٹیسٹ کے لیے آپ کے سامنے رکھے یہ ان کی سنسیئرٹی ہے ان کا کانفیڈنس ہے جو وہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں تو اس کا میں بہت سراہنا کرتا ہوں اور یہ غیر معمولی بات ہے انشاءاللہ اس سے مجھے یہ لگا کہ حافظ ہو تو ایسا حافظ ہو صرف نام کے لیے حافظ نہ ہو کہ میرا بچہ حافظ ہو گیا یا میں حافظ فلاں نہ ہوں حافظ وہ ہو جو قرآن کی ہمیشہ حفاظت کرے اپنے سینے میں زندگی بھر تک اس کا انتظام کرے تو اسکول کے طرف سے جب تک بچے اسکول میں پڑھیں گے ہم اس کی ذمہ داری لیے ہے کہ بچے اس طرح کے حافظ بنے تو میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں تمام لوگوں کو دوبارہ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمارے آیاس اور یہاں 
जो ये हॉल वाले हैं जो इसके मैनेजर से इंचार्जेस है और पुलिस वाले जो हमें परमिशन दिए और हमारी मदद करे तमाम लोगों से मैं और ख़ास करके हमारी जो लाइटिंग टीम है सामने मुस्कुरा रहे हमको भूल गए भाई बोल के तो इन लोगों का तो गैर मामूली अदाकारी रही है सुबह से लेके शाम तक ना चाय ना चुई ना हिले नहीं ना कुछ करे नहीं पूरे आंख लगा के बैठे अल्लाह ताला इनके लिए हिदायत के फैसले करे और इनके ज़िंदगी में सुकून अता फरमाए आमीन व आखरुदावाना अनिलहमदिल्ल रबीआलमीन असलकम वरहमल वर्का जजाकल्ला